Welcome back to Just by Walk. Yeah. Let's start today uh, the topic that is Z transform, and in that Z transform, we are seeing here it is one example. That is how to get the Z transformation of sin and theta and cos and theta. Okay. So we will find out that uh, simultaneously Z transformation of sin and theta and cos and theta. So we have one relation by using the Euler's theorem. This relation. This you have to remember. That is e raised to the power i and theta can be written into the cos and theta. Plus i sin and theta. Okay, this we remember here. It is by Euler's theorem. Now we will find out the z transformation of e raised to the power i and theta. And automatically then we get the z transformation of cos and theta and sin and theta simultaneously. Let us see how. So what we do here? E raised to the power i and theta. How we write it? How? E raised to the power i theta to the power n. As we write it. So this will be the z transformation of the then z upon z minus e raised to the power i theta by the formula. Formula क्या हमारे पास? Z transformation of a to the power n is z upon z minus a. Okay? तो यहाँ पे a to the power n. This is our a. So it will be z upon z minus a. A is what a to the power i theta. Okay? Now further, it will be what we do here. I just multiply and divide this by what? Z minus a to the power minus i theta. ठीक है? हम यहाँ पे rationalize नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे multiply and divide कर रहे हैं. Z minus a to the power minus i theta से यहाँ पे. It is just an adjustment. Okay. Now after multiplying this will be z square. Z square multiply will be this is z square into z. Then here after z multiply will be now this quantity multiply will be. So i theta and minus i theta that will be zero. E raised to the power zero is one. Okay. E raised to the power zero will come. After that we have done what? Minus z in the middle of the equation. That is here minus z e raised to the power minus i theta plus e raised to the power i theta. Now what I do here? I divide this by two and multiply by this two. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास रहेगा फिर इट इज अ कॉस थीटा दैट इज ए रेशियो फॉर आई थीटा प्लस ए रेशियो फॉर माइनस आई थीटा अपॉन टू इज दैट फॉर दैट इज व्हाट कॉस थीटा इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द कॉस फंक्शन ओके वैसे साइन फंक्शन का भी रिलेशन है ये रिलेशन मैंने यहां पर स्टोर किया हुआ है कॉस थीटा इज नथिंग बट ए रेशियो फॉर आई थीटा प्लस ए रेशियो फॉर माइनस आई थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा इज व्हाट ए रेशियो फॉर आई थीटा माइनस ए रेशियो फॉर माइनस आई थीटा बाय 2i, okay. तो ये तो हमारा हो गया cos और उसके बाद now what we have done, I have written the ratio for minus i theta by using the Euler's theorem as how cos theta minus i sin theta, okay. After that I multiply by the z to this both the terms, we get this quantity and now we are separating the real and imaginary part. What we are doing, we are doing here left hand side में क्या है ratio for i theta हमारे पास है, उसको हमने लिख दिया cos sin theta plus i sin theta और इसको हम लिख सकते हैं इस बार cos uh, this will be a then z transformation of cos and theta i bahar nikal liye is constant z transformation of sin and theta वैसे फिर यहां भी हम real part एक term में लिखेंगे so z square z cos theta is the real part upon this quantity this we can write plus i i will be uh, term uh, the term with i is a imaginary part ठीक है तो ये i लिखा z sin theta upon this quantity this is imaginary part now we equate the real and imaginary part to both the side तो z transformation of cos and theta ये हो जाएगा this quantity z square minus z cos theta upon z square minus cos theta cos theta plus one okay और imaginary part में हम i को छोड़ देंगे okay i के दो terms हैं वो हम equal करेंगे z transformation of sin and theta will be then it is z sin theta upon z square minus two z cos theta plus one so we got here both the quantity that is z transformation of cos and theta as well as the z transformation of sin and theta This formula you have to remember because बाद में हमको इसका use करना है, okay? अब उसके बाद then हम क्या करते हैं? ये तो हमारा जो हमको पूछा था वो हमने निकाल दिया। Now particular case कभी कभी पूछता है कि find out the z transformation of sine n by two and cos n by two। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो formula हमने निकाले हुए हैं, उसमें मैं theta को put up करूँगा pi by two। अगर theta pi by two put up किया तो हो जाएगा cos n जीरो, ओके, बिकॉज़ इट इस 90 डिग्री पे कॉस हमारा जीरो होता है, यहाँ पे कॉस पर्पेंडिकुलर क्या हो जाएगा जीरो, सो व्हाट इस लेफ्ट, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, तो जेड ट्रांसमिशन ऑफ कॉस एंड पाइ बाइ टू इस व्हाट, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, सेम हम यहाँ पे पुट What is left? Z upon Z square plus one. So hence Z transformation of sine n by two is what? Z upon Z square plus one. 
अब हम इनवर्स लेंगे इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी दैट इज z2 z2 1 इज नथिंग बट cos ऑफ n π/2 दैट इज रिटर्न एज z इनवर्स ऑफ z2 z2 1 ओके सेम यहां पे अब इसका इनवर्स लेंगे हम इसका इनवर्स अगर हमने लिया तो z z2 1 का इनवर्स हो जाएगा sin n π/2 दैट इज रिटर्न एज z इनवर्स ऑफ z z2 1 sin n π/2 तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं बिकॉज़ जब हम डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब ये हमको एनकाउंटर होगा ठीक है सो हमको इसको अप्लाई करना है ये फॉर्मूले इसको सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग व्हाट z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin n थीटा एंड cos n थीटा एंड अ पर्टिकुलर केस दैट इज z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin n π/2 एंड z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos n π/2 ओके थैंक यू